Mangrove. Écosystème à la charnière entre terre et mer où s'enchevêtrent les nombreuses racines de ces arbres étonnants qu'on appelle les palétuviers. Royaume des crabes, terre d'accueil de nombreux oiseaux, poissons, mollusques, crustacés, et chef lieu de la sélection naturelle dans des conditions extrêmes, nous partons à la découverte de ce milieu, d'apparence hostile, mais dont les fonctions sont plus qu'essentielles. Alors, prêt Ce qu'on appelle la mangrove, c'est cette forêt, basse et dense qui forme une zone de transition entre le milieu terrestre et le milieu marin. C'est ce qu'on appelle plus scientifiquement un écotone. Alors ici, on se trouve en Guadeloupe, dans les Antilles françaises, mais cet écosystème est présent sur la majorité des littoraux des zones tropicales et subtropicales du monde. En effet, pour qu'apparaissent ces forêts, il faut que la température de l'eau de mer ne descende pas en dessous d'une moyenne annuelle de 20 degrés. D'ailleurs, la présence de cette eau de mer, cette eau salée, est l'autre condition pour l'implantation d'une mangrove. C'est pourquoi cette forêt se développe autant sur la côte que plus profondément dans les terres, là où pénètre la marée. Mais la mangrove, c'est surtout ces arbres qui ont les pieds dans l'eau, les palétuviers. Il en existe moins de 90 espèces dans le monde car les conditions dans lesquelles ces espèces évoluent sont compliquées, leur imposant ainsi de lourdes et nombreuses adaptations. Bien que le sel soit une contrainte évidente dont les palétuviers ont réussi à faire face, ils ont développé des solutions innovantes pour lutter contre un phénomène inhérent au littoral, l'immersion. En effet, le flux et reflux des vagues ainsi que le cycle des marées créent dans la mangrove un milieu instable et anoxique ce qui veut dire privé d'oxygène dû à la submersion des racines. Mais pour subsister malgré ces contraintes, les arbres faisant directement front à la mer ont développé ce qu'on appelle des racines échasses. D'abord, ces racines aériennes leur permettent de se fixer solidement sur terre malgré l'agitation de la mer. Mais pourvu de l'anticelle, ces petits boutons visibles à la surface de ces racines ces arbres arrivent également à contourner l'anoxie en réussissant à prélever l'oxygène de l'air. Plus loin dans la mangrove, d'autres espèces ont développé quant à elles des pneumatophores. Ces excroissances racinaires, sortant tout droit du sol et également munies de lenticelles, permettent à ces arbres de capter l'oxygène de l'air dans des milieux moins inondés. Mais l'immersion c'est aussi la menace que les graines des arbres tombent à l'eau et se noient. Alors, certains palétuviers ont adopté un mode de reproduction pour le moins original. En effet, sur ces arbres vont se développer directement de nouveaux individus, de nouveaux arbres en quelque sorte, les propagules. Suspendus au-dessus de la mer, ces nouveaux-nés vont alors germer et former cette longue tige apparente et une fois un certain poids atteint, tomber pour se planter au sol ou flotter pour s'amarrer plus loin et donner enfin un nouveau palétuvier. Ces arbres, les palétuviers sont donc atypiques de par leur stratégie d'adaptation. Avec celle-ci, ils ont réussi à coloniser et structurer un bon nombre de zones côtières dans le monde. Ce faisant, ils ont aussi créé un habitat de choix à de nombreuses espèces animales. Mais pour en parler, un petit voyage s'impose. C'est Tarek Méziane, 
écologue marin qui étudie depuis de nombreuses années les mangroves. Avec son équipe du laboratoire Borea, il mène des recherches sur les mangroves, et notamment celles de Guadeloupe. Mais ça, on y reviendra plus tard. Concentrons-nous sur la faune. Ça fait pas mal d'années qu'on s'intéresse aux mangroves. Alors on sait, hein, historiquement, j'allais dire que là où il y a de la mangrove, la pêche est toujours bonne. Les pêcheurs locaux le savent très très bien. Quand il y a une mangrove, on sait que la pêche sera toujours bonne. Et pourquoi Tout simplement parce que la mangrove attire le poisson. Elle l'attire de plusieurs façons. D'abord parce que c'est une source de nourriture pour beaucoup. Mais c'est aussi une protection. Toutes ces racines aériennes, toutes ces chasses permettent pour les poissons les plus petits à marée montante de venir s'y protéger. Parfois même d'y rester à marée basse. Et puis ainsi d'être protégé contre le prédateur. Donc la protection des plus jeunes, la nourriture pour tout le monde, ce n'est pas rien. Et ce qui fait que la production animale, en tout cas de poissons, mais de crabes et de crevettes surtout, eh bien, y est très importante. Grâce à la protection faite par toutes ces racines, la mangrove est alors une véritable nursery pour jeunes poissons et invertébrés. Mais en se trouvant à l'interface entre terre et mer, la mangrove héberge également un grand nombre d'animaux terrestres. D'ailleurs, parlons des crabes. Cet écosystème fourmi de crabes. Dans les Antilles françaises, on retrouve deux types d'espèces en particulier. Celui-ci, c'est un crabe violoniste, on le reconnaît bien, car les mâles disposent d'une pince disproportionnée qui leur permet de se livrer bataille, ainsi que de réaliser des parades nuptiales atypiques pour s'attirer les faveurs des femelles. Ils se nourrissent en filtrant la matière organique du sédiment de la mangrove. Ce sont de petits ingénieurs, car leurs innombrables terriers permettent à la mangrove de mieux respirer. L'autre, c'est lui, le crabe des palétuviers, petit acrobate qui se déplace dans ce méli-mélo de branches et de racines pour se délecter des feuilles, voire même de l'écorce des palétuviers. En dehors des crabes, les oiseaux sont également très présents dans cet écosystème. De nombreuses espèces cohabitent et utilisent la mangrove comme ressource et milieu de vie. La mangrove, c'est donc des arbres atypiques. Une faune diversifiée, mais également des fonctions. En se dressant face à la mer, la mangrove permet d'abord de limiter l'érosion continue du littoral en absorbant l'énergie des vagues. Elle devient même une véritable barrière physique lors des événements climatiques majeurs, comme des tempêtes ou des ouragans, ou plus rares, des rats de marée. En 2004, lors du tsunami qui a déferlé dans l'océan Indien et qui a fait près de 200 000 morts, de nombreux villages furent épargnés grâce à la protection faite par les mangroves. Mais la mangrove est aussi un formidable organisme filtreur et décomposeur. Grâce à toutes ses racines, mais également toutes les bactéries et les champignons qui vivent dans ce milieu, les déchets organiques se décomposent facilement et les eaux usées ressortent épurées après un certain temps. Enfin, la mangrove a pour faculté de capter et stocker massivement le dioxyde de carbone présent dans l'air. Et c'est d'ailleurs ce qu'étudient les chercheurs du laboratoire Borea, comme Gwenel Abril, dont la spécialité est justement d'analyser le stockage du carbone dans les mangroves. 
Alors, le stockage carbone, euh, en général, hein, c'est important parce que ça permet de euh, diminuer la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Euh, le CO2 est un gaz à effet de serre qui euh, mène au changement climatique parce qu'on est en train d'émettre du carbone très ancien, les combustibles fossiles, on est en train de brûler du pétrole, du charbon, du gaz, et euh, on le fait à une vitesse beaucoup plus rapide que ce que les écosystèmes sont capables de stocker. Donc euh, préserver les régions de stockage de carbone, c'est fondamental pour euh, limiter euh, l'effet de serre et les conséquences de l'effet de serre. Alors pourquoi est-ce que la mangrove va stocker davantage qu'un qu autre sol C'est parce qu'il est inondé. Et donc c'est un sol qui est en anaérobiose. Il n'y a pas d'oxygène dans ce sol. Donc la décomposition de la matière organique dans le sol est très lente. Ce qui fait que le sol de mangrove est capable, ou la mangrove est capable d'accumuler du carbone au, au fil des années et de ralentir l'impact du CO2 sur le climat de la Terre. En stockant massivement du carbone, la mangrove joue alors un rôle prépondérant dans la lutte contre les changements climatiques. À surface égale, cet écosystème constituerait d'ailleurs un puits de carbone bien plus important encore que la forêt amazonienne. Seulement, plusieurs types de pollution comme celle émanant des eaux usées ou des engrais agricoles, pourrait perturber la capacité qu'ont les mangroves à stocker du carbone. Alors, pour évaluer l'impact de ces pollutions sur le stockage du carbone, Tariq a mis en place en 2019 un projet de recherche dans les mangroves, comme ici, en Guadeloupe. Avec son équipe, et notamment son doctorant, Mathias Chinel, ils étudient le sol de la mangrove pour comprendre comment influencent ces pollutions sur la faculté qu'a la mangrove à accumuler du carbone. Pour mener ainsi leur étude, ils prélèvent le sédiment de la mangrove pour l'analyser par la suite en laboratoire. Mais pour l'instant, tout est au stade de recherche et les premiers résultats paraîtront en 2022. En dehors de ces pollutions, les mangroves sont aussi le théâtre des décharges sauvages et de la pollution plastique. Elles subissent aussi, comme bon nombre d'écosystèmes, une destruction importante de leur surface. L'aquaculture ainsi que l'urbanisation sont les principales raisons pour lesquelles elles disparaissent. La tendance actuelle, c'est qu'il y aura de moins en moins de mangroves puisqu'il y a de plus en plus de pression anthropique sur les zones côtières. Voilà, c'est comme ça. On a perdu à peu près 30% de la surface de ces mangroves sur ces 30-40 dernières années, ce qui est assez énorme. Alors bien sûr, il faut vous imaginer que les surfaces de mangroves sont très faibles par rapport à d'autres forêts dans le monde. Mais plus on avance dans le temps, plus il y a d'études sur ces écosystèmes et on y voit vraiment l'importance que ça représente dans les milieux côtiers en particulier. De plus en plus de scientifiques dans le monde et de plus en plus d'organisations s'intéressent et essayent de protéger, heureusement d'ailleurs, les palétuviers. C'est un combat titanesque. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde essaye de faire au mieux. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à apprendre, par exemple, justement sur la replantation, pour réussir de belles replantations de mangroves quand c'est nécessaire et quand c'est possible. À côté de cela, oui, l'anthropisation continue. L'impact de l'homme se fait de plus en plus prégnant sur ces écosystèmes. Mais euh, rien n'est perdu, il faut continuer à travailler sur ces écosystèmes pour mieux les protéger.